สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะดิฉันรัตนลักษณ์ปัญจวุฒิพัฒน์จากคณะเทคโนโลยีข้าวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะคะในรายการปรึกษาผลิตท่านผู้ชมคะสําหรับในวันนี้ก็ยังคงเป็นดอกไม้ที่ประดิษฐ์ด้วยเทียนนะคะเช่นเดิมและก็ยังเป็นดอกไม้ที่ประกอบด้วยกลีบ6กลีบเช่นเคยนะคะแต่เป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมนั่นก็คือดอกลินลี่นั่นเองนะคะดอกลินลี่นะคะเป็นอดอกไม้ในวันนี้นําเสนอกับท่านผู้ชมก็คือเป็นที่เราใช้เทียนสีขาวแล้วก็นํามาเพ้นสีให้เหมือนกับดอกลินลี่ในธรรมชาตินะคะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์นะคะคงยังคงเป็นในวันนี้นะคะอดอกลินลี่เราต้องการความแข็งแรงนิดนึงนะคะก็ใช้พาราฟีนและก็ไมโครเวฟนี้นะคะอย่างละเท่ากันนะคะนะคะแล้วหลอมหลอมเทียนนะคะแล้วก็ขูดนะคะออกมาเป็นแผ่นนะคะล่อนเทียนออกมาเป็นแผ่นให้เป็นสีขาวแล้วก็เป็นสีเขียวที่ใช้สําหรับทําใบและหุ้มก้านนะคะเราจะใช้สีเพียงแค่สองใช้เทียนเพียงแค่สองสีนะคะส่วนสําหรับเกสรของลินลี่นะคะก็จะใช้ลวดเบอร์28นะคะลินลี่ประกอบไปด้วยเจ็ดเกสรหนึ่งเกสรตัวเมียนะคะซึ่งเป็นก้านที่ใหญ่ที่สุดอยู่ตรงช่วงกลางแล้วก็อีก6ก้านก็จะเป็นเกสรตัวผู้ซึ่งในวันนี้นะคะเราจะไม่นําเสนอท่านผู้ชมในการเกี่ยวกับเรื่องของปั้นเกสรอของเกสรตัวผู้นะคะจะประดิษฐ์ในลักษณะเหมือนกับเป็นดอกไม้สดเมื่อดอกเมื่อเราซื้อดอกดินลี่นํามาใช้สําหรับการจัดเจกันหรือจัดดอกไม้เราจําเป็นต้องเด็ดเกสรตัวผู้ออกนะคะเพื่อไม่ให้เกสรนั้นเปื้อนกลีบดอกถ้าหากว่าเกสรของตัวผู้นั้นนะคะเขาได้แตกกระจายแล้วก็เปื้อนกลีบดอกก็ไม่สามารถที่จะเช็ดหรือล้างออกได้เลยนะคะจะติดแน่นเพราะฉะนั้นมีท่านผู้ชมหลายท่านถามว่าเอ๊ะทำไมเวลาเห็นดอกลินลี่ที่จัดดอกไม้สดเกสรตัวเมียเป็นลักษณะอย่างไรนะคะเขาจะต้องเด็ดออกจะต้องเด็ดเกสรนะคะออกก่อนที่จะนําไปจัดนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับในวันนี้ดิฉันก็เรียนแบบดอกไม้ดอกลินลี่ที่นําไปจัดแจกันดอกไม้เช่นกันนะคะส่วนสําหรับลวดดามก้านกลีบดอกจะใช้ลวดเบอร์ยี่สิบยี่สิบหกนะคะสีขาวแล้วก็ลวดดามใบก็จะใช้ลวดเบอร์ยี่สิบสี่นะคะสีเขียวตุ้มสำลีตุ้มสำลีซึ่งได้ชุบยางพารานะคะชุบยางพาราซึ่งมีสำเร็จใช้สำหรับทำอดอกตูมลินลี่ซึ่งมีจำหน่ายอยู่นะคะเราก็นำดอกตูมนี้นะคะมาใช้กับงานเทียนก้านลวดนะคะลวดต้นที่ใช้สำหรับทำเป็นก้านนะคะก้านดอกนะคะของดอกลินลี่ทีนี้เราจะมาดูที่พิมพ์อัดลายนะคะจำเป็นต้องใช้พิมพ์นะคะพิมพ์อัดลายกลีบดอกก็คือใช้ปักเคสนะคะหรือกลีบลินลี่ได้นะคะส่วนสำหรับใบเราก็จะใช้พิมพ์อัดอัดใบนะคะที่ใช้สำหรับอัดใบของลินลี่ที่ประดิษฐ์จากดอกไม้ดินนะคะเราก็นำมาใช้ส่วนสำหรับพิมพ์ตัดลายพิมพ์ตัดกลีบดอกนะคะดอกลินลี่นะคะจะมีอยู่สองขนาดด้วยกันก็คือมีกลีบใหญ่อยู่ด้านในสามกลีบกลีบเล็กอยู่ด้านนอกนะคะสามกลีบส่วนสําหรับใบก็เช่นกันนะคะหัวแหลมท้ายแหลมนะคะในวันนี้เราให้ท่านผู้ชมนะคะทำเพียงแค่สองขนาดอาจจะเป็นสามขนาดที่อาจจะมีขนาดใหญ่กว่านี้อีกสักหนึ่งใบก็ได้ขึ้นอยู่วัตถุประสงค์ที่เราจะนําดอกลินลี่หรือช่อลินลี่ช่อนี้ไปจัดแต่งที่ไหนนะคะส่วนสําหรับสีที่ใช้ในวันนี้นะคะท่านผู้ชมเราจะใช้ด้วยกันหลายสีด้วยกันนะคะสีที่ส่วนที่สําคัญนะคะก็คือ,อสีสําหรับที่ใช้เพ้นนั่นก็คือเป็นสีชุมพูออกบานเย็นนะคะจากนั้นก็ต้องอปัดร่องสีแดงนิดหน่อยนะคะส่วนโคนจะปัดสีเหลืองก่อนนะคะเล็กน้อยจากนั้นเราก็จะมาปัดด้วยสีสีเขียวเบอร์11อีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนสำหรับสีอะคริลิกนั้นจะใช้สำหรับจุดแต้มนะคะรอยกระของกลีบในลักษณะนี้นะคะนี่ก็คือกลีบดอกลินลี่ที่เราจะต้องเพ้นสีนะคะจะต้องทํากลีบเรียนแบบกลีบธรรมชาตินะคะนั่นก็คือ,อปัดสีเหลืองขึ้นมานิดหน
นะคะแล้วก็ปัดด้วยสีแดงเดินร่องสีแดงนะคะอยู่ตรงกลางจุดกระด้วยสีอะคริลิกเล็กน้อยนะคะนั่นก็คือเรียนแบบธรรมชาตินะคะส่วนสำหรับสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลจะใช้แต้มเกสรตัวเมียนะคะที่ถึงกลางเกสรน,นะคะซึ่งเกสรของลินลี่นะคะที่เราประดิษฐ์เรียนแบบเหมือนดอกไม้สดนั่นก็คือปลายเกสรลินลี่ปลายเกสรตัวเมียนะคะหกหกก้านเกสรตัวผู้นะคะท่านผู้ชมคะเกสรตัวผู้6ก้านซึ่งเป็นก้านสั้นกว่าเกสรตัวเมียเป็นตุ่มกลางนะคะเพราะฉะนั้นสีน้ำตาลนะคะสีนี้เราจะต้องแต้มนะคะจะแต้มส่วนของเกสรตัวเมียในลักษณะนี้นะคะแล้วร้อยให้แห้งนะคะเมื่อเราแต้มแล้วนะอย่าเพิ่งไปจับนะคะมิฉะนั้นจะเปื้อนสีนะคะส่วนนี้คือเราเตรียมไว้เรียบร้อยสำหรับก้านนะคะเราจะคลึงก้านด้วยเทียนสีขาวนะคะแล้วก็ไล่สีก้านด้วยสีเขียวทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียนะคะหุ้มก้านเทียนนะคะให้ไว้ส่วนบนนะคะจะเล็กแล้วก็ส่วนล่างให้โตนิดนึงนะคะเตรียมไว้นะคะนี่คือเป็นช่อของเกสรนะคะแล้วก็จะประดิษฐ์กลีบดอกสำหรับที่จะประกอบดอกบานนะคะเรามาเริ่มกันที่เตรียมกลีบนะคะเตรียมกลีบดอกประกอบไปด้วยกลีบใหญ่สามกลีบนะคะนะคะกลีบกลีบใหญ่นะคะถ้าเป็นดอกบานนะคะกลีบใหญ่ใช้สามกลีบกลีบเล็กใช้สองกลีบกลีบกลีบเล็กใช้สามกลีบนะคะถ้าเป็นดอกแย้มให้ใช้กลีบเล็กนะคะทั้งหมดทั้งหกกลีบนะคะคือนี้ลักษณะของกลีบใหญ่และอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของกลีบเล็กนะคะถ้าเป็นดอกบานนะคะดอกบานก็ให้เตรียมไว้ขนาดละสามกลีบเป็นดอกบานแต่ถ้าเป็นดอกแย้มนะคะเตรียมกลีบขนาดเล็กไว้หกกลีบนะคะส่วนนี้คือจะส่วนสำหรับใบก็เช่นกันนะคะให้ใช้ใบเล็กในหนึ่งช่อนะคะอาจจะเป็นใบเล็กหนึ่งใบแล้วก็ใบใหญ่สองใบหรือใบเล็กอาจจะเป็นหนึ่งใบแล้วก็เราก็ขยายแบบเล็กนะคะให้เป็นขนาดกลางอีกสักหนึ่งใบก็ได้แบบตัดกระดาษนะคะถ้าหากเราใช้กระดาษแข็งในลักษณะแบบนี้นะคะจะแข็งแรงเก็บไว้ได้ใช้นานนะคะนะะส่วนนี้คือเราเตรียมไว้นะคะส่วนสำหรับเทียนที่เป็นที่เป็นเศษนะเราเก็บไว้เป็นลักษณะของอใช้เป็นฟอร์ลาเทปห่อนะคะห่อก้านทุกครั้งนะคะท่านผู้ชมคะ,ะเมื่อเรากรีดไม่ว่าจะเป็นกลีบดอกหรือใบเราจะต้องลบเหลี่ยมนะคะถ้าหากว่ากรีดในขนาดที่เทียนยังนิ่มอยู่นะคะเราจะจับบิดได้เลยแต่ถ้าหากว่าเรากรีดขนาดที่เทียนแข็งนิดหนึ่งเราจะต้องคลึงขอบกรีดขอบใบในลักษณะนี้นะคะเพราะการใช้มือนะคะบิดบีบขอบกรีดนะคะจะแข็งบีบแล้วเหลี่ยมไม่หายในลักษณะนี้หรือใช้ใส่ลงไปในน้ำต้มอุ่นนะคะเนื้อเทียนก็จะนิ่มตามนะคะก็จะคลึงได้ง่ายนะคะคลึงไว้ให้เรียบร้อย
ส่วนสำหรับกลีบดอกก็เช่นกันนะคะคลึงลบเหลี่ยมซะก่อนนะคะเราคลึงกลีบดอกนะคะให้มากกว่าใบนิดหนึ่งได้เพราะว่ากลีบดอกของลินลี่จะบิดย้วยนะคะเล็กน้อยนะคะในลักษณะนี้แต่ถ้าหากว่าเป็นดอกแย้มนะคะขอบกลีบนะคะให้พริ้วน้อยกว่าดอกบานในลักษณะนี้นะคะแต่งให้นะคะให้เรียบจากนั้นนะคะเทียนนะคะแผ่นเราเตรียมไว้สำหรับที่จะดามดามกลีบดอกนะคะให้หัวแหลมท้ายแหลมสลับกันไม่ให้ใหญ่เกินนะคะโคนก็ไม่ให้ใหญ่จนเกินไปนะคะอาจจะใช้กันไกลตัดนิดหน่อยก็ได้ให้ลักษณะที่นะคะปลายแหลมปลายแหลมโคนใหญ่นะะขนาดที่เรานะคะจะใช้ดามนะคะเราก็จะนะคะวางที่เตานะคะอังความร้อนสนิดหนึ่งนะคะจากนั้นเราก็จะดามลวดนะคะดามลวดกลีบดอกนะคะถ้าหากเราต้องการที่จะให้ลวดมีความร้อนนิดหนึ่งนะคะเราก็จะจุ่มลวดและจากนั้นเราก็ดามนะคะที่หลังก้านดอกนะะทุกขนาดนะคะนะคะให้มีความร้อนนิดหนึ่งให้ดามต่ำจากปลายกลีบนะคะประมาณครึ่งเซนนะคะเขาก็จะติดส่วนสำหรับเทียนนะคะที่เราไปอังความร้อนที่เตาประกบนะคะประกบนะคะนิ่มก็จะติดนะคะเราจะอังความร้อนไว้นิดจะติดได้ง่ายจากนั้นเราก็จะบีบนะคะขอบข้างก็จะแนบกับตัวกลีบนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันตัวนี้คือสั้นไปน,นิดเนี่ยนะคะเรากลีบค่ะกลีบกลีบเนื้อของสีขาวน้อยไปน,นิดหนึ่งต่อเราต่อเราก็ต้องให้ดูเป็นเนื้อเดียวกันนะคะในลักษณะนี้นะคะเมื่อเราเตรียมกลีบเหล่านี้ไว้เรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะเรานำไปอัดเป็นอัดกลีบนะคะให้อยู่ที่กึ่งกลางนะคะขณะที่เรากดด้านหลังลายกลีบนะคะก็จะออกลายในตัวกลีบนะคะแล้วก็ส่วนเนื้อเทียนที่เราดามไว้ด้านหลังนะคะก็จะแนบนะคะในลักษณะนี้นะคะลายของกลีบดอกนะคะก็จะปรากฏนะ
คะเราก็จะกดไว้นักสักขนาดนี้ก็จะเป็นก็จะมีลายนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาแต่งแต่งกลีบอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้ปลายนิ้วครูดแต่งแต่งกลีบนะคะจับโคนกลีบห่อนะคะเล็กน้อยส่วนปลายนะคะให้ใช้นิ้วจับเพื่อให้มีร่องนะคะมีร่องมีร่องกลีบในลักษณะนี้นะคะจัดแต่งนะคะกลีบใหญ่ก็เช่นกันนะคะดัดกลีบให้มีความพริ้วนะคะใช้ร่องนิ้วลักษณะอย่างนี้นะคะก็จะทำให้มีลักษณะคล้ายกับกลีบดอกลิลลี่บีบด้านข้างนะคะบีบด้านข้างให้มีปีกขึ้นมาบางสำหรับเตรียมนะคะให้เป็นส่วนที่ห่อนะคะส่วนที่ห่อเตรียมไว้ในลักษณะนี้นะคะพักไว้ซึ่งขนาดนี้ลวดที่เรา,าใช้เทียนที่นิ่มนะคะยังไม่แข็งแรงเราพักไว้จากนั้นท่านผู้ชมคะอาจจะใช้ผู้กันจุ่มน้ำเทียนสีขาวนะคะปาดเพื่อให้เทียนด้านข้างที่เราใช้ดามด้านหลังนะคะแน่นหนามากกว่านี้ก็สามารถที่จะทำได้ส่วนนี้คือเตรียมไว้ทั้งสองขนาดนะคะไว้ทั้งสองขนาดเตรียมไว้ก่อนเมื่อเราเตรียมไว้สองขนาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนาดละสามดามกลีบเสร็จเรียบร้อยนะคะดามกลีบเสร็จเรียบร้อยส่วนนี้ดามแต่ยังไม่ได้อัดลายดามไว้แต่ยังไม่ได้อัดนะคะเนื้อของเทียนถ้าหากเราแข็งจนเกินไปอัดลายก็ไม่ค่อยปรากฏสักเท่าไหร่นะคะส่วนนี้ปรากฏแล้วส่วนปลายนะคะเราไม่ความจำเป็นของลายเนะี่ยเราก็จำเป็นน้อยนิดนึงนะคะในกรณีนี้อัดทุกทุกกลีบนะคะในกรณีนี้นะคะดิฉันจะอัดลายนะคะสองกลีบนะคะเพื่อสาธิตให้กับท่านผู้ชมดูนะคะว่าการเพ้นสีเพ้นอย่างไรอัดลายให้ปรากฏทั้งหมดก่อนนะคะส่วนสำหรับใบนะคะส่วนสำหรับใบก็จะต้องดามเช่นกันส่วนนี้นะคะเราจะเตรียมส่วนที่เราดามกลีบดามใบซะก่อนนะคะส่วนใบถ้าหากเป็นใบยาวก็จะใหญ่นิดนึงส่วนนี้ก็คือเช่นกันนะคะเราก็ใช้ลวดนะคะส่วนเทียนนะคะเราก็ให้นิ่มนิดนึงนะคะให้นิ่มนิดนึงนะคะจุ่มนะคะก้านให้มีความร้อนนะคะนะคะจากนั้นก็ดามดามหลังใบนะคะเทียนที่ยังร้อนอยู่นะคะเราสามารถที่จะลูบนะคะให้ติดแน่นได้จากนั้น
ส่วนเทียนที่นะคะเราอังความร้อนไว้ก็ใช้ติดแนบนะคะติดแนบได้ง่ายนะคะเมื่อได้อย่างนี้เสร็จนะคะเราก็จะมากดลายใบก็จะช่วยให้เทียนที่เราดามนะคะแน่นขึ้นนะคะทุกทุกใบนะคะทุกทุกใบแต่งโคนให้เรียบร้อยนะคะแต่งใบให้เรียบร้อยส่วนนี้ล่อนถ้าในกรณีที่ล่อนอย่างนี้ท่านผู้ชมก็ให้ใช้ใดเป่าผมเป่านิดนึงนะคะก็เตรียมใบนะคะพักไว้ค่ะเมื่อเสร็จจากนั้นเรียบร้อยนะคะเราก็เตรียมเพนสีดอกลินลี่เริ่มต้นในเฉดของสีเหลืองนะคะในส่วนของสีเหลืองนะคะก็จะเพ้นนะคะเพ้นสีนะคะปัดจากโคนไปหาปลายกลีบนะคะส่วนบนก็จะเบานิดหนึ่งในลักษณะนี้นะคะของทุกทุกกลีบนะคะเพ้นไว้ในลักษณะอย่างนี้จากนั้นก็ใช้สีเขียวเบอร์สิบเอ็ดนะคะใช้สีเขียวเบอร์สิบเอ็ดก็จะเข้มอยู่ที่ส่วนโคนส่วนปลายก็จะเบาก็จะเห็นสีเหลืองมากกว่าสีเขียวแต่ส่วนล่างก็จะเห็นสีเขียวมากกว่าสีเหลืองนะคะในลักษณะนี้เห็นสีเหลืองมากกว่าสีเขียวข้างล่างก็จะเห็นเขียวมากกว่าเหลืองจากนั้นไปที่การจุดกระก่อนนะคะก่อนที่จะเพ้นสีจุดกระภายหลังจะจะยากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเราจะจุดกระให้แห้งซะก่อนนะคะเราอาจจะตักแข่งอาจจะผสมน้ำสิดหน่อยนะคะแต่ถ้าเราใช้ไม่มากหรือจะใช้ผู้กันก็ได้นะคะท่านผู้ชมควรที่จะให้มีเม็ดสีอยู่ด้วยตอนนี้จะด่างไปนิดนึงนะคะค่ะในลักษณะนี้นะคะเราก็ผึ่งไว้ให้แห้งสักครู่นึงไว้แห้งสักครู่หนึ่งนะคะเมื่อแห้งเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นขณะนี้คือยังไม่แห้งนะคะยังไม่แห้งนะคะเพราะฉะนั้นเราจะพักรอไว้นิดหนึ่งนะคะเพื่อรอให้สีของกลีบแห้งนะคะเราจะมาดูที่ที่เกสรน,นะคะเรามาทำเทศมา,าเตรียมก้านเกสรก้านเกสรน,นะคะเราก็จะ,ะใช้กรีดนะคะหรือถ้ามีเวลาก็ให้นะคะก็ให้จุ่มนะคะจุ่มหลายครั้ง
นะคะถ้าจุ่มหลายครั้งนะคะก็จะปริมาณของเนื้อเทียนก็จะหนาขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าหากเรามีเวลาน้อยนะคะเราก็จะใช้วิธีการหุ้มนะคะถ้าเราไม่จุ่มในลักษณะนี้นะคะเราเตรียมให้เนื้อเทียนนิ่มนิดหนึ่งแล้วก็ใช้ก้านเกสรนะคะเกสรตัวผู้ก็จะใช้ลวดนะคะใช้ลวดที่ยาวนิดหนึ่งนะคะใช้ลวดยาวนิดหนึ่งนะคะจากนั้นเราก็เมื่อดูว่านิ่มแล้วนะคะก็จะใช้หุ้มนะคะหรือจะจุ่มเพิ่มความร้อนนิดหนึ่งนะคะเพิ่มความร้อนนิดหนึ่งนะคะหุ้มให้เป็นก้านก้านเกสรนะคะท่านผู้ชมจะทำด้วยวิธีใดก็ตามนะคะเพียงแต่ให้เทียนนิ่มนะคะเทียนนิ่มนะคะตัวนี้คือเป็นเกสรตัวผู้สำหรับเกสรตัวเมียขนาดนี้คือเทียนนิ่มแล้วนะคะเกสรตัวเมียนะคะจะสั้นกว่าเกสรตัวผู้ประมาณหนึ่งเซนนะคะใช้หุ้มนะคะปลายก้านเล็กนะคะปลายก้านให้เล็กส่วนโคนนะคะให้โตนะคะเราอาจจะคลึงนิดหนึ่งในขณะที่นิ่มนะคะปั่นในลักษณะนี้นะคะเทียบนะคะว่าก้านสั้นกว่านะคะก้านสั้นกว่าในลักษณะนี้นะคะคลึงไว้ทุกทุกนะคะไว้ให้ครบนะคะก้านเกสรตัวผู้นะคะหกเกสรเกสรตัวเมียหนึ่งเกสรนะคะนะคะจากนั้นนะคะเรามีนะคะเรามีสีเขียวอยู่เพราะนั้นเราจะปัดหรือใช้มือลูบก็ได้นะคะใช้มือลูบก็ได้ทั้งหมดนะคะในกรณีอย่างนี้เราจะง่ายกว่านิดนึงนะคะใช้ปลายนิ้วลูบลูบจะส่วนบนนะคะส่วนโคนก็ยังคงให้ให้ยังขาวอยู่เหมือนอวบน้ำนะคะเขาเรียกว่าขาวอวบน้ำถ้าสีมากเกินไปก็ต้องนะคะรูปเช็ดออกนิดหนึ่งไม่งั้นจะเขียวเกินไปทีนี้ส่วนปลายนะคะส่วนปลายของของเกสรตัวผู้นะคะจะเป็นตุ่มปั้นตุ่มนิดหน่อยจากนั้นก็จุ่มน้ำเทียนนิดหนึ่งเพื่อให้ตุ่มนั้นนะคะกอดได้แน่นนะคะแล้วก็โตในบางครั้งนะท่านผู้ชมคะอาจจะใช้ปลายเล็บหรือปลายเหล็กกดเป็นสามร่องก็ได้นะคะนะคะถ้าเราดูว่าเล็กเกินไปในกรณีนี้นะคะปั้นก็ได้นะคะหรือจุ่มเพิ่มนะคะเพิ่มเพิ่มขนาดให้โตขึ้นนะคะจากนั้นก็จะใช้จะจุ่มสีนะคะที่ออกสีม่วงอมน้ำตาล
ะคะในลักษณะนี้เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมคะก็ให้ประกบต่ำลงมาประมาณหนึ่งเซนนะคะอาจจะมีสั้นกว่ากันบ้างเล็กน้อยหรือสูงกว่ากันนิดหน่อยนะคะไม่เป็นไรทั้งหกก้านนะคะเมื่อประกอบเข้าไปนะคะเราจะต้องบีบโคนนะคะบีบโคนให้แน่นในลักษณะนี้ถ้าเราต้องการที่จะให้ก้านนะคะดอกโตนิดหนึ่งก็จะพันด้วยได้นะคะพันเตรียมไว้นะคะให้แข็งแรงเวลาประกอบดอกนะคะจะไม่หลุดส่วนนี้คือเตรียมไว้นะคะส่วนนี้คือเตรียมไว้นะคะแล้วจากนั้นก็หุ้มดินสีเขียวนิดหน่อยนะคะบางๆส่วนนี้ก็คือเราพักเตรียมไว้ให้ไปลายเกสรแห้งนะคะขณะนี้นะคะกลีบดอกที่เราจุดกระไว้แห้งเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็เริ่มที่การเพ้นสีกลีบที่ส่วนของอตรงกลางนะคะไปด้านข้างอ่อนๆน,นะคะลักษณะนี้ปีกสองข้างนะคะเพราะฉะนั้นสีอะคริลิกก็จะไม่ลอกนะคะไม่หลุดนะคะเพราะฉะนั้นเทคนิคของการใช้สีก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะท่านผู้ชมถ้าหากเราเลือกสีคุณสมบัติของสีนะคะเราก็จะทำงานได้ปิดข้างสองข้างลงมานิดหน่อยนะคะอ่อนบางๆนะะพยายามให้สังเกตสีลินลี่ธรรมชาตินะคะเมื่อเราเพ้นสีชมพูของทุกทุกกลีบเรียบร้อยแล้วเดิงร่องแดงกึ่งกลางนะคะเราจะเห็นได้ว่าการประดิษฐ์กลีบดอกไม้หรือดอกไม้แต่ละชนิดนะคะเราต้องใส่ใจนะคะแล้วก็ต้องเข้าใจนะความเป็นธรรมชาติหรือสีของเขามองสีนะคะให้ให้ออกว่าเขาเกิดนะคะจากสีอะไรนะคะเราก็เลือกสีเพ้นตามความเป็นธรรมชาตินั้นนะคะเพ้นไว้ทั้งหกกลีบสามกลีบเล็กแล้วก็สามกลีบใหญ่สามกลีบเล็กอยู่ด้านในนะคะแล้วก็สามกลีบใหญ่อยู่ด้านนอกเตรียมส่วนนี้ก็คือเราพักรอกลีบไว้ให้แห้งนะคะรอกลีบไว้แห้งนะคะจากนั้นเราก็เตรียมกลีบนะคะเมื่อเราเตรียมกลีบไว้แห้งในขณะนี้ก็คือกลีบใหญ่กลีบใหญ่สามกลีบเล็กสามนะคะกลีบใหญ่อยู่ในกลีบเล็กอยู่นอกส่วนนี้คือเราเตรียมพักไว้ทีนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการประดิษฐ์ดอกตูมก่อนนิดนึงนะคะเพื่อที่จะเข้าช่อได้ <coughs> นะคะนะคะเราในกรณีอย่างนี้นะคะ,ะสีของไอ้น้ำเทียนนะคะเราจะไม่ใช้เบอร์หกเราจะใช้ประมาณเบอร์สองแล้วเราก็จุ่มจุ่มหนึ่งครั้งนะคะพักไว้พักให้เทียนให้เทียนแห้งนะคะให้เทียนแห้งนิดหนึ่งหรือในกรณีนี้นะคะถ้าหากว่าเราถ้าหากว่าเทียนยังอยู่นะคะหม้อต้มเทียนยังอยู่บนเตา
ก็จะทำให้น้ำเทียนนั้นนะคะความร้อนไม่ลดเราก็จะต้องนำหม้อเทียนออกมานะคะเพื่อพักให้เทียนเย็นตัวนิดนึงนะคะทีนี้เราจะใช้หม้อต้มเทียนนะคะอาจจะมาวางเทียนหม้อต้มเทียนร้อนๆมาวางไว้บนแผ่นกระเบื้องท่านผู้ชมคะเป็นอันตรายนะคะดิฉันได้ทดลองนะคะร้อนๆแล้วมาวางบนแผ่นกระเบื้องบางครั้งแผ่นกระเบื้องอในคุณภาพที่ไม่ค่อยดีก็จะแตกนะคะเพราะนั้นต้องระมัดระวังเช่นกันนะคะแต่ส่วนนี้เราเรานำน้ำเทียนออกมานะคะก็จะรู้สึกจะเริ่มข้นนิดนึงในลักษณะนี้เพราะนั้นต้องใจเย็นกับการที่จะต้องจุ่มหลายๆครั้งในลักษณะนี้นะคะถ้าเราต้องการให้เข้าแห้งเราก็จุ่มน้ำนะคะเขาก็จะแห้งเร็วก็จะจุ่ม